Ça le est. Bonjour tout le monde. Heureux d'être avec vous ce soir. Pour euh, le cours ce soir, on va voir la première partie pour la exécuter, donc la pratiquer dans la forme régulière et on va se concentrer sur la deuxième partie. On va voir les mouvements, la caresser la crinière du cheval, les euh, deux séparations gauche-droite et, et avec le pied gauche. Donc, euh, on vous rappelle, s'il y a des questions, envoyez des mots sur directement les commentaires ici, sur le YouTube ou à Taiji. On va relaxer, on va se préparer. On va commencer du début. Quand on fait notre pratique normale. Relaxer, préparer, préparer, commencer. On ouvre les mains égales de façon égale de chaque côté. le genou. Relaxe l'esprit, positionne. On a une énergie, ouvrir, relaxe, ouvrir, open. On relaxe, on ouvre, ouvrir, open, ouvrir, ouvrir, on ouvre, gather, open, issue, connect. Et pas. C'est pas par un punch. On ouvre, équilibre, dévié, talon à talon. Avance, frappe, pousse, frappe. On s'assoit. Croisez les mains. On va à droite, regarde à gauche. Les mains s'ouvrent en même temps. Je ramène la jambe droite avec la main droite. Énergie touche au sol. Les pieds dans les mains. Amenez le tigre à la montagne. On pèse, on lève, on tourne le bassin, on va pousser. On divise ici comme si on séparait de gauche à droite, en haut, en bas, plutôt, et vers la tirer. Presser. Pousser. On s'en va vers le bloc ici. On amène le pied gauche. On ouvre, on bloque la main. On voit la paume de la main droite. On ouvre. On contrôle les deux bras de l'opposant. Deux cercles. On soulève le bras. On frappe. On est sur le coude. 
Donc, poussez le singe, relaxe la main droite, j'applique la main gauche, et je relâche le coude, je descends, et tire, pousse, relaxe, gather, tire, pousse, relaxe, gather, tire, pousse. On ramène le pied gauche, on relaxe le bras droit, on pivote en poussant dans la plante des pieds, lock, attrape le bras, gather, open. Garde mon chevin binging, je ramène le pied gauche, je m'assois, on ferme l'énergie comme un étau. On tire, on ouvre et Open. Lock. Lock. Step. Rush. Push. Je au fond de la mer. On étire la colonne, on descend, on regarde à l'horizon un peu en avant. On tourne à gauche. On fait tourner comme une sphère le bras et on expand. On pivote, bloc à gauche, frappez, poussez, frappe, on roll back, on ramène la jambe, dévier, poussez, comme dans la première partie, frappez, préparez, et poussez, trois, et j'alterne au niveau des mains. Ici, j'ai bloqué. Le soir, bloc. Poids simple. Le point qui est important, c'est aussi, c'est de descendre et de faire des grands pas. Mais quand je regarde, souvent, les gens ont tendance à ne pas descendre. Hein? Faire des petits pas. Je ne dirais pas qu'on ne veut pas voir ça, mais ce n'est pas ce qu'on recherche. Quand on part, si on repart du 5, donc ici je relaxe, je ne vais pas remonter, hein. je vais pas descendu. Je pars d'ici tout de suite. Là, je balance l'énergie entre les deux mains, puis je ne veux pas avoir le tronc trop là. Je veux que ça descende bien, que je sois bien assis. Et Là, j'y vais, je bloque. À partir d'ici, mon énergie, elle redescend. Là, je reste là, je descends du, je dépose. Le pied, vous voyez, je le dépose assez loin. Et à partir de ça, là, je finis. Mon mouvement ici est comme très puissant. Je suis en expansion, en ouverture. Là, je continue à descendre. Là, je relâche. Mon énergie, elle descend. Et en même temps, je ne veux pas amener la main tout de suite là, il faut que je relâche ici pour faire la prochaine partie. Sinon, si je suis ici comme ça, je m'en vais là, je suis débalancé. Je pas, mon corps n'est pas aligné, fait que je me batte. Souvent, on voit le, euh, la difficulté qu'on a, c'est que si je suis déjà ici, mon corps est là, mes hanches ne suivent pas. Je suis mieux de comme, laisser redescendre tout simplement ça pour pouvoir faire le prochain mouvement. Il faut voir ça comme, si ça, ça monte, ça, ça monte, ça, ça monte, là, ça, ça flotte. Mais si je descends les pôles, je descends les côtes, ben, ça pousse, donc j'envoie mon poids vers mon centre de gravité. C'est la même chose dans les nuages. Donc, je suis ici, je fais le nuage, je laisse aller, je laisse aller, parce que là, je suis un peu étiré, je ne veux pas trop. Je laisse juste redescendre mon centre de gravité, tous mes muscles de la côté du tronc, même chose ici, je ne veux pas le lever, il faut que je le à un moment donné, je le laisse descendre et après je fais mon pas. Ici je fais mon pas, fait que si je le fais de côté, j'étais ici, je fais juste relâcher ici et là je reviens. Je tourne, descends, dépose le pied loin, lock, descends et je le laisse aller. 
Fait que beaucoup, le tai chi, c'est de l'alignement, c'est du relâchement. Ça paraît simple, mais on est dans des tensions euh, au niveau du corps qu'on on imagine peu des fois, on en a plus qu'on pense. Et on ne s'en rend pas compte. Fait que quand on fait le tai chi, ce qu'on apprend, c'est la mémoire musculaire, la mémoire des mouvements, mais aussi d'être attentif à notre... Euh, à notre corps et de voir où on a ces, ces tensions-là. On les laisse aller. Puis euh, l'autre réalité, c'est qu'à chaque fois qu'on en laisse aller des tensions ou qu'on change des choses dans le mouvement, ça a comme effet que ça change toute la, la façon qu'on fait le mouvement. Puis des fois, ça change plusieurs mouvements. Ça fait qu'il ne faut pas s'inquiéter et dire ben là, je ne fais pas ma forme pareille ou je ne suis pas aligné. La réponse à ça, c'est on, on est tout le temps en transformation et cette transformation-là, ben, elle n'est pas, euh, elle est pas radicale, elle est dans le ressenti, dans l'exécution. Et comme on travaille puis que ça prend du temps, c'est vraiment une petite tour souvent où on prendre des planètes. Ça pour dire, ce soir, on va voir les... Euh, iPad the horse. iPad the horse, c'est probablement le mouvement qui est le plus utilisé dans tout le tai chi. Tout ce qui se touche comme ça ici. Je tire, je pousse, je tire, je pousse. Je, je fais iPad the horse. Et quand on se touche, je tire, je pousse, ça off. En théorie, c'est iPad the horse. Fait que le, dans l'exécution de la forme, ici, ce qu'on fait, on est là. Je relâche le coude, je m'assois, tire. On peut le faire avec un bras, on peut le faire en tirant les oreilles, on peut le faire en tirant sur l'épaule ou la tête, peu importe où un bras à quelqu'un, on pousse sur l'épaule ou la tête. Aussitôt qu'il y a deux énergies qui se divisent comme ça, on fait avec on dit que c'est avec la dose. Donc on va refaire ensemble. Je vais reprendre de cet angle-ci. Première chose, je relâche le coude je, et je vais amener ma main vers l'épaule, vers l'épaule, vers l'oreille. Je ne veux pas l'amener de main, mais je suis en relâchant le coude. J'amène mon poids plus vers l'arrière pour pouvoir attraper ma jambe. Je, je n'ai parlé la semaine passée, je ne veux pas pousser ma jambe, mais je veux contracter ici et faire le mouvement. Fait qu'on reprend. J'ai mon ouverture, je relaxe l'esprit, je relaxe le coude, je m'assois, j'amène la jambe et je pousse. Ce que vous allez observer quand vous faites ça, c'est à partir du moment où je me réaligne, je laisse aller, il y a un point de retour puis un point de non-retour, dans le sens où le non-retour, c'est que quand vous avez atteint la, la bonne place au niveau de tout le tronc, mais le mouvement, il se fait seul. Versus que si je pars comme ça, puis j'essaie de tirer, là, j'ai poussé. C'est sûr que ça marche. Là, vous voyez, ici, et je le fais comme simplement. Je n'ai pas utilisé de force. Je n'ai à peu près pas de tension à faire. J'utilise à partir d'ici. Et ça, c'est l'autre phénomène. Observer versus quand je suis là. J'utilise le quoi et c'est beaucoup plus dur à, à faire. Là. Comme je sais qu'il y a des gens qui sont plus habitués, qui me suivent depuis longtemps. Fait à partir du moment où je travaille, je laisse aller descendre ici, vous voyez, ça ramène l'autre jambe. Je m'assois, je le descends un petit peu plus. Les fou gris, ça dit toujours, vous pensez qu'on pouvait garder un crayon ici, ben, c'est exactement ça qu'on veut essayer de faire. On revient. On s'assoit, on lâche le coude hein, et on pousse. Là, ce mouvement-là est plus technique. Là. Pensez qu'on est, on fait juste inverser les mains. Donc, tout le monde a bien de la misère avec celui-là, puis il n'est pas très clair là, dans le sens où on se demande d'utilité. Ma main gauche est à gauche au niveau du nombril. La tienne, la droite est en haut de la vie de solaire. Puis tout ce que je fais, je fais juste changer ma place. Elles reviennent les deux à la hauteur. 
duplex salaire. Je n'ai rien fait d'autre. Et la difficulté est au prochain mouvement, réellement. C'est que je vais être ici en arrière. Et c'est un long iPad d'or, ce n'est pas écrit dans la forme en passant. Mais je ne veux pas déplacer les mains pour avancer le corps. Je veux que ce soit ma hanche qui descende et qui aille. Vous voyez, ma jambe étire en même temps. Puis ma main, elle, la gauche à recule, la droite à l'avance. Pourquoi que la gauche à recule, la droite à l'avance? Ben c'est simple. La hanche droite avance, puis la gauche. Elle ne recule pas tant que ça, là, mais elle se laisse aller, elle descend un petit peu. Fait que ça, c'est l'autre partie de séparation qu'on va faire, séparation du côté droit. Euh, fait que si on reprend, je des fois simple. J'ouvre, je m'assois. Je change mes mains. J'avance le pied comme position de l'archer. Moi, ce que j'enseigne toujours, c'est. Quand mon pied touche, puis mes orteils sont dans les airs, quand mon pied relâche, ma hanche relâche, là, je laisse aller le mouvement. Pour moi, c'est le déclencheur. Je ne vais pas partir d'ici et tomber dessus, mais je, aussitôt que je relâche ici, c'est ça qui parle le mouvement. Donc, on va prendre du fois simple. On relaxe le coude. On regarde notre chewing dinging, on va mettre la jambe gauche et on va pas de rose. On change les mains, dépose le pied, relâche au bout de la laine et j'avance ma hanche. Là, le prochain mouvement, pensez à une roue de bicycle, ça c'est le centre, ça c'est l'extérieur le, du pneu et je tourne ma taille comme ça. Vous voyez ma main gauche, il se fait un petit cercle, elle fait un grand cercle. Une fois que j'ai fait le cercle comme ça, je peux juste ouvrir le pied. Je viens m'asseoir, je croise les mains, j'ouvre et séparation. Et une fois que si on le fait dans cet axe-ci pour les besoins de la cause, on lâche le coude, un cap de horse. On change les mains de position, j'avance, relax, iPad de roche. C'est pareil. C'est pour se déprendre de quelqu'un qui nous tient le bras. Là, je m'assois, je vais relâcher les Je vais revenir après sur ce mouvement-là. Je dépose le pied et là, j'attrape le bras. Je suis en arrière encore. Les gens vont trop vite en avant. Je suis en arrière et là, quand j'ai attrapé, j'avance et je fais l'autre iPad de roche. Même chose ici, la hanche gauche, elle a juste descendu. Et je l'ai en arrière, je la descends, je l'envoie en avant. Ce que ça fait, c'est ma main gauche va pousser, puis elle va tirer. Je n'ai pas utilisé de cran d'énergie, j'ai juste utilisé le corps. Ici, même chose là, je vais tourner le noyau de la roue et la main. Amène, je reprends mon alignement, équilibre et je fais la séparation. On va le reprendre et euh, après je vais revenir à ce mouvement-là des mains. Poids 5. On s'assoit, on relaxe le coude, iPad de horse. On change les mains de position, la gauche en avant, la droite en arrière. Je dépose, mon poids est encore en arrière, je relâche, un pas de horse. On va tourner la taille, je peux ajuster mon pied, faire mon alignement, croise les mains. Ici, je vais avoir les coudes vis-à-vis -vis de, de genou. Les mains sont à peu près à la même hauteur. Je dépose le pied, je reste en arrière, attrape iPad doors. Même chose, circle, un cercle. C'est ma taille qui fait le cercle, c'est pas mes mains. Je me rassois, je relâche le dos, j'ouvre. Et je me pose le pied en arrière ici sur le talon. 
Et je veux qu'il va être pour croire. On va le voir après. Le, cette ouverture-là des mains, ce qu'on suit en passant, quand j'ouvre à droite avec le pied droit, j'ai la main droite sortie. Quand j'ouvre à gauche, j'ai la main gauche à l'extérieur. OK? C'est simple à retenir. C'est même pied, même main. Ce qui est intéressant ici, il y a trois mouvements dans ça. Le premier, c'est les mains, comme si je tapotais les mains juste comme ça, pour y aller avec le juste le tranchant des mains. Ça, c'est un. Je peux y aller comme ça, une main par-dessus l'autre. Puis je vais juste aller tapoter. OK? Ça, c'est un. Deux. J'ai l'avant-bras. Ça, c'est un, deux. Un, deux. Je vais juste ouvrir comme ça. Pensez que je vais aller frapper ici. Et trois, c'est avec... Je carte, j'ouvre les épaules. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Comme ça. Vous pourrez pratiquer ça chez vous. C'est très bon pour les poignets en passant. Là, ceux qui veulent renforcer les poignets, c'est un bon exercice. Donc, si je repartais du iPad de Ors, on va l'ajouter, euh, on va partir du choix simple, mais on va l'ajouter. On relaxe, on ouvre, on s'assoit. On change les mains, dépose le pied, iPad de Ors en descendant de la hanche. Un cercle avec ma taille, mes mains ici. Donc là, on se souvient, un, deux, trois. Allez. Je relaxe, je dépose, dans l'arrière, I pat the horse. Circle hands. Dans mon équilibre, lève, un, deux, trois. Et là, je dépose le pied, je vais le faire dans cette direction-là. J'étais ici, séparation, je dépose le pied, je laisse mes mains assez haut. Là, je pivote sur le talon arrière. Je ramène les mains et je vais cliquer avec le talon gauche. Un petit peu dur à suivre sur une caméra, mais on va, on va continuer à le refaire euh, encore une fois. Dans cette, je vais le faire dans cette direction aussi. Vous allez voir l'arrière cette fois-là. Donc, on était ici. C'est pareil, je dépose. Là, je, je fais une rotation sur mon pied. Mes mains restent là. Ce pied retourne. Je me rassois sur le pied et je kick avec le talon gauche. Le prochain mouvement, vous le connaissez, il était facile. Je dépose, je brasse et je pousse. Je le fais gauche-droit. On va refaire cette séquence-là. On part du x5. On lâche le coude, on ouvre les mains, on s'assoit, on pat de horse. On les mains, on dépose le pied, on pat de horse. On les mains, on s'assoit, on tire, on pat de horse. On colens. On assise et on ouvre. Je dépose le pied, je pivote, je ramène, lève le genou, kick avec le talon gauche. Relax, brosse, pousse. Comme dans la première partie. Relax, ouvre, presse, lève, brosse. On ne verra pas plus que ça ce soir. On va continuer à pratiquer encore, mais on ne va pas aller plus loin. Sur euh, le, la prochaine, euh, prochain commentaire, je veux dire, le plus dur de ce qu'on a vu ce soir, c'est synchroniser. Ça, c'est la première place qu'on synchronise. Ça, ça va assez bien. C'est vraiment ici. 
C'est vraiment penser, relâche ici. Mon énergie, je suis ancré dans les deux pieds. Je bouge le bassin. C'est vraiment ça qui se passe. Il faut, faut, euh, faut prendre le temps d'être au moment dans notre corps puis de sentir l'enracinement et de savoir où on est. Est-ce que je, là, je m'en vais, je m'en vais pas là, là je m'en vais. Le corps ici, ça va l'énergie pour son avant. Il y a quand même une ligne qui se passe entre la jambe arrière puis la main avant. Donc, là. Fait que je suis en tête dehors, si je suis plus flottant, en guillemets, à partir d'ici, pousse. Et là, je vais. Inspiration, bon point. Dépose. Le problème, les gens sont déjà rentrés ici la plupart du temps. Fait qu'il faut vraiment que je prenne le temps de déposer et que là, quand les orteils touchent, le genre. Vous allez voir, il y a un côté qui est très différent que l'autre. En tout cas, pour moi, je le remarque. Il y a un côté qui est une hanche qui est plus fermée que l'autre. Donc, il ne faut pas s'étonner si on ne le fait pas pareil d'un côté comme de l'autre ou que si notre équilibre est différent. On va repartir du fois 5 du nuage puis on va se rendre jusqu'ici. On relaxe, on pivote, on The horse. On change les mains. On avance la jambe gauche. On garde le poids à l'arrière. Et on fait le pipe at the horse. On ouvre. Préparation. On dépose le talon droit en avant. Et on a les orteils. Pipe at the horse. Brasser. C'est ce qui fait, met fin à notre classe d'aujourd'hui. Merci de votre support, merci de votre participation. On va fermer, on relaxe. Salut.